yo soy nadie Nunca me falle Nunca me falle ¿Eh? Bueno ¿Vamos arriba? ¿Eh? ¿Me escuchás un, un segundo? ¿Sabes que tuviste que estar recontra preocupada? ¿Eh? ¿Estás en tema? Cien veces me llamó ¿Me querés contar qué pasó? Bueno, ya sé qué pasó Sí, ya sé todo También vos vas y le contás a tu hermano que es un bocón Lo que no puedo entender es una cosa, escúchame ¿Por qué no probás con las pastillas? ¿Eh? Mirá Son buena onda yo sé cuál es el problema, que lo ves a tu viejo y es la peor publicidad de los antidepresivos del mundo, porque lo ves y está re drogui. Pero yo, así como me ves, tomé, mira. Tómate una. Dale, bolas. ¿No? Vení. Dale, mandale, mandale. Ahora compramos un agua. Man, no en vano, viste, la ciencia avanzó para que venga un boludo y no las, no las quiera tomar. ¿Vamos a comer algo? ¿Vamos a picar algo? ¿Dale? Va. Pero te, pero te digo que no, hombre. Los chorizos no necesitan refrigeración. Esto es una mentira que te quieren hacer creer a vos, la grande empresa. ¿Qué? Yo, por ejemplo, ahora no tengo heladera en mi casa. Y que no voy a laburar porque no tengo heladera. ¿Qué me va a mantener? ¿Vos me va a mantener, Luis? Dale, dale, hijo, dale. Sos boludo y no tenés huevo, Luis. Dale. Dale, mandale un beso a tu señora, Bob. ¿Qué tal, maestro? Disculpa. Eh, dame dos. Muy bien. Nachito, los pies. ¿Qué, tu hijo? No, no, mi sobrino. ¿Y qué le pasa? Ah, está con un quilombo de... ¿El qué? El pito. El pito, el pito. ¿El pito? Sí, tiene el pito muy chico. ¿Que vos le viste la pija a tu sobrino? No, 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 pero me tuvo un, un episodio y saltó toda la luz, viste. Pero esas y... cosas no se cuentan igual, eh, disculpá. Se... ¿Que lo del pito? Y es privado, porque eso, a mí, a mí por ejemplo, me cuerne a mi señora, yo me hago el boludo. No, no es para contarle a... Está bien, ahora te estoy contando a vos, pero te cuento como para claro, que... Claro, te iba a decir, me estás contando... Como para que entienda el ejemplo, digo. No, el ejemplo a lo ver. entiendo, pero yo tengo una filosofía distinta. Para mí la filosofía es que hay que hablar las cosas, ¿viste? Si a vos te cuernas a tu señora, a mí la verdad me tiene sin cuidado, digo, como... ¿A vos sos, vos sos un tío de mierda? Yo soy un tío de mierda, le estoy comprando dos choripanes de 50 mangos, deja mucho que desear y yo soy un tío de mierda. Hay que fijarse un poco en uno, ¿eh? Ay, qué frío. Concha de la lora. Toma. Me salvé un poco ahí con el, con el chimi, pero es un chori de muy buena calidad. ¿Mm? No sé qué te habrán contado la familia, de tu abuelo, de tu viejo. Igual basta con verlo a tu viejo para darte cuenta, ¿viste? Hay una onda de depresión que circula que es fatal. Y encima a vos te toca esto. De que tenés el pito chico, 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 ¿viste? Y también, por otro lado, te quiero decir una cosa. Está bueno que te venga a hablar yo porque vos y yo compartimos algo muy, muy, muy especial. ¿Sabés? Lo del, lo del pito chiquito. Tío, ¿por qué te pasa? Sabías que yo tengo el pito chiquito, ¿no? Shh. Somos más que un pito. No es que, ¿qué sos? Un pito chico, no. Mira, cuando yo tenía tu edad me pasaba exactamente lo mismo, ¿viste? Como decían, no cojo más, no voy a coger más. Le pedí plata a la abuela para el cumpleaños. Me dice, ¿te regalo un suéter? No, no me la quita directamente. Me fui a un sex shop. ¿Estás en tema con lo que es un consolador? Puede ser un pito de... ¿Es un pito de goma? Sí. El triple grande que el nuestro. Yo tenía un cinturón que no estaba usando, un cinturón de carpincho muy lindo. Y lo, le mandé unas costuras así y me armé todo un dispositivo. La idea mía era que me llevaba a chicas que por ahí seducían el boliche, las llevaba para casa, pero tenía que procurar que no toquen, viste que no se den cuenta. Entonces les vendaba los ojos y cuando llegaba el momento del sexo, me las cogía con el, con el dispositivo. ¿No se dan cuenta de eso? No se dan cuenta porque yo era muy bueno fingiendo, ¿viste? Cuando llegaba la parte del orgasmo, decía, uff, ah, ah, qué rico, 
Uh, ¿Cómo te siento? ¿Cómo te siento? Ah. Y después me iba al baño y me ponía a llorar. Las primeras tres veces fueron malísimas. Porque de disfrutar ni hablar. Pero por lo menos estaba ahí en tema, ¿viste? La mina se iba con una idea como... La pasamos bien, ¿eh? Y yo... ¿Qué? ¿Eh? Pero después te, te, el ser humano se acostumbra a todo. Te, te acostumbras a eso y para mí eso era coger, ¿viste? Ya estaba, ya estaba en esa y empezaba y todos los fines de semana cinturón, bolsito, boliche, pumba. ¿No, ¿No te contaron esto, tu familia? Porque estos son todos bocones, van contando todo. No. Nada, una noche estoy con una chica, come, come, está bueno. Y se me cae el pito al piso. ¿Me puedes explicar qué carajo es esto? Es un pene de goma, ¿no? Pene de goma, a ver, mostrar el pito tuyo. No, no, para qué. Mostrame el pito. No, 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 no. Me baja el pantalón así. Mira el pito que tenés. Uf. No me olvido más. La mina es un escándalo terrible. Se empezaron a contar, a contar, a contar. Se corre la voz. Que anda con un cinturón. Que lo lleva en un bolsito. No sé si un grafitero del... ahí empezó a hacer unos pitos chiquititos así con mi nombre. Me fui a pique mal. Me encerré en casa, no salía. Estaba ahí, patético, patético. Así como vos ahora. No, bueno, por ahí no tan patético. Porque era más pícaro yo. Pero bueno. Nada, también son cosas que en un punto también vas a salir. Ah, la concha de tu puta madre, ¿eh? ¿Por qué tengo que ir yo? Bueno. Así que nada, pensalo, ¿eh? Activó un poco, terminate eso que está rico y vas a salir. No, pero pará. ¿Qué? Contame lo de la tía. ¿Cómo fue? ¿La tía qué? ¿Cómo la conociste? ¿La tía? Estuvo bueno eso. Estuvo lindo porque... tu tío y yo... Bueno, ahora por ahí no parece, bueno, llegamos para el orto, pero... Una vuelta voy a un bar y entro y veo una mina que me mira. Pero tu tía estaba buena, ¿eh? Ahora por ahí es difícil... Me sentí que te estoy hablando algo de ciencia ficción, pero es una muy linda mina. Y nos miramos y hubo una conexión. Es una conexión que se hago cuando te gustás mucho cuando estás muy en pedo. Y nosotros estábamos muy en pedo, los dos. Ahora la tía dejó un poquito porque está mal del hígado, pero chupaba mucho, ¿eh? Borracha fuerte. Me la llevé a la casa directamente sin cruzar palabra. Y cuando llegamos me mira a los ojos y me vomita toda la campera. Y ahí todo vomitado empezamos a transar. Nos comimos la boca. No nos importaba nada, ¿viste? Una pasión, un pedo. Qué lindo. Sí. Transar, transar. Y en un momento me dice, para, estamos haciendo una locura. La vemos no los dientes. Y le digo, sí, da, la vemos no, qué sé yo. Saco un cepillo y me empezó a cepillar los dientes a mí. Cepillo, yo le cepillé los dientes a ella. ¿Con el mismo? Con el mismo. Ah, vos sos chico, no entendés nada. Pero compartir el cepillo de dientes es una de las cosas más calientes que me pasó en la vida. Y de repente empezamos a coger y cuando me doy cuenta me la estoy cogiendo sin el cinturón. No. Sí, no lo había llevado. Y en un momento la mina me mira el pito y yo digo, uy, acá se pudre todo. Y me mira el pito y no se ríe. Me da un beso. Y me enamoré. Me enamoré mal porque me, porque me eligió y no nos separamos más. Y mirá que a veces me quiero separar porque es una conchuda. Pero... Algún día te va, te va a pasar algo lindo como, como a mí. En serio te digo. Gracias, tío. La verdad, me sirvió un montón. ¿Estás mejor? Mucho mejor. ¿Sí? Está bueno poder compartirlo... Entre dos que nos entendemos que pasamos por lo mismo. Aparte hablamos tanto del tema que no... ¿Qué sé yo? ¿Te, te va a mostrarlo o...? ¿Qué? Ah. Pipito, sí, ya está. Ya lo, 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 lo hablamos toda la tarde del tema. ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí. Ah. Yo te dije que era chico. Sí, chico. Las pelotas, chico. ¿Está bien? No, no tenés ni puta idea. No, yo lo tengo mucho. No, está bien, está bien. No, pensé que era, pensé que era, pensé que era chico de verdad. El, el, el punto no es ese, el punto es que, que vos entiendas que, que, cómo, que cómo sigue la vida después, ¿me entendés? O sea, vos vas a ir, vas a estar con una chica. Te va a aceptar como sos. Te la vas a coger. Pumba, te la cogiste. Estoy embarazada. ¿Qué? Se pinchó el forro. ¿Cómo? Sí, pum, estás embarazado. Uy, tengo que buscar trabajo, sí, conseguís trabajo, no sé qué. Buscas un trabajo, nadie te quiere en el trabajo. Tonto, te dicen, pa, pa, pa. 
alguien te repito, pito chico, de vuelta, vuelven los fantasmas del pasado, no sé qué, te acomodas en el trabajo, te suben el sueldo, aguinaldo, bárbaro, no sé qué, viene tu hijo, che, Nachito, estoy con un quilombo de salud, qué sé yo, ¿qué pasó, papá? Nada, parece que tengo cáncer de mama. ¿Cáncer de mama en un hombre? Sí, cáncer de mama. ¿Y qué pasó? Y le pones toda la garra a eso, la quimioterapia, toda la cuestión, qué sé yo, bueno, salen adelante como familia, todos unidos. Estás con el auto un día, pum, te la ponen de atrás. Estás en silla de ruedas. ¿Y qué? ¿Lo superás? Sí, lo superás. Porque así somos nosotros. Estamos cagados por la mierda misma de la vida, pero le ponemos todo el corazón para salir adelante. Y hay gente que, ay, qué lindo la vida, no sé qué, yogur con cereales, este, arriba la vida, hashtag desayuno, este, ay, me reconecté con la Pachamama, sabes que hice un viaje al sur y todos recontentos en esa tómbola loca que es la vida, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Sí, yo quiero ser así. Sí, yo también quiero ser así, pero no, olvídate. Nada que ver nosotros, otra onda. Negra, negra, viste, como no... Pero no, no reniegues eso. Entonces mañana pateas la puerta, entras y decís, tengo el pito más chico de la ciudad. A ver, si tengo el pito más chico de la ciudad. Tengo el pito más chico de la ciudad. Bueno, no lo digas, porque vas a quedar como el orto. <risa> Eso tenés que hacer, reírte. ¿Eh? Hay que reírse de, de la desgracia. Bueno, ahora sí me tengo que ir. ¿Te gustó el chori? Riquísimo. Bueno, son 50 pesos. Ah, pensaba que me lo iba a pagar vos. Bueno, pensaste mal. Este, pero no importa, mañana pasado, tipo, los juntás y me los das, dale. Yo tampoco estoy que me sobra. No, no está bien. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Entendiste? Sí. Activa. Pongo chimis, sí, sí, poner un poco ¿Sí? más. Sí. Sí. Con esto van a 10 puntos. Te agradezco. Dale. No, disculpame vos. Eh. No, disculpame. Suerte con el pito. Uh -huh.